हेलो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था थर्ड स्टेप ऑफ मेटलर्जी दैट इज रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल्स आज की क्लास में बच्चों हमें स्टडी करना है लास्ट स्टेप ऑफ मेटलर्जी दैट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल ओके तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल के लिए बच्चों हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स हैं जो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेटल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं तो उसमें हमारे पास जो टोटल प्रोसेस है टोटल हमारे पास सेवन मैथड्स हैं तो जिसे हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे आज की क्लास में तो देखो बच्चों हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस है लिक्वेशन मैथड ठीक है लिक्वेशन प्रोसेस लिक्वेशन दिस प्रोसेस इज यूज फॉर मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट्स ठीक है जिन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है बच्चों उनके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं लिक्वेशन मेथड उनके लिए यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल टिन एंड लेड एक्सेट्रा फॉर टिन एंड लेड लिक्वेशन मेथड इज यूज्ड अब देखो बच्चों इस केस में हमारे पास कैसे रिफाइनिंग होती है मेटल्स की देखो जो इसमें इम्प्योरिटीज़ होती है ना हमारे पास क्या है थर्ड स्टेप में हमें ओबटेन हुई है इम्प्योर मेटल हमारे पास क्या है इम्प्योर मेटल ठीक है तो हम क्या करते हैं बच्चों एक ऐसे हमारे पास एक एक सरफेस है उसके ऊपर एक स्लोप बना हुआ है ऐसे स्लांट में ठीक है स्लोप बना हुआ है यहाँ पे हम क्या लेंगे बच्चों इम्प्योर मेटल लेंगे इम्प्योर मेटल लिया इम्प्योर मेटल फिर हमने क्या किया बच्चों इसको हीट करना स्टार्ट किया अब इसको हीट करना स्टार्ट किया अब देखो इसमें जो इम्प्योरिटीज़ है ना इम्प्योरिटीज़ क्या है रिफ्रैक्टरी नेचर मतलब इम्प्योरिटीज़ का मेल्टिंग पॉइंट तो क्या है हाई है और जबकि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों लो है तो देखो अगर हम हीट करेंगे तो पहले मेटल मेल्ट हो जाएगी इसमें से और मेटल मेल्ट होकर कहाँ पर आ जाएगी बच्चे यहाँ पर बॉटम पर कलेक्ट हो जाएगी जबकि इम्प्योरिटीज़ कहाँ पर रहेगी रिमेन एट ठीक है रिमेन एट दिस पॉइंट ठीक है दिस पोजिशन इम्प्योरिटीज़ यहीं की यहीं रह जाएंगी और हमारे पास जो मेटल्स हैं प्योर मेटल्स हैं वो कहाँ पे आ जाएगी लिक्विड फॉर्म में वो कलेक्ट हो जाएगी बॉटम पे तो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड था लिक्वेशन मेथड तो लिक्वेशन मेथड बच्चों किसके लिए यूज़ होता है उन मेटल्स के लिए यूज़ होता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है लो होता है नेक्स्ट इज सेकेंड इज डिस्टिलेशन मैथड एज द नेम इंडिकेट ठीक है दिस मैथड इज यूज फॉर दोज मैटर्स विच हैव लो बॉइलिंग पॉइंट डिस्प्लेशन मैथड इज बेस्ड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ठीक है फॉर एग्जाम्पल जिंक एंड कैडमियम जिंक एंड कैडमियम आर टू मैटर्स हुज बॉइलिंग पॉइंट आर लेस लो बॉइलिंग पॉइंट है उनके इसमें क्या करते हैं बच्चों ऐसे ही हमारे पास इम्प्योर मेटल है इसे हम एक कंटेनर में लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बॉयल होना है ना यहाँ पे वेपर्स को बनना है ठीक है तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया बच्चों एक कंटेनर लिया जो कि क्लोज्ड है सिर्फ यहाँ से क्या है ये इस तरीके से ऐसे ज्वाइन है सेकेंड कंटेनर से तो इसमें क्या होगा बच्चों इम्प्योर मेटल ही इसको हमने क्या करना स्टार्ट किया हीट करना स्टार्ट किया हीट करेंगे तो बच्चों सबसे पहले क्या होगा वो इसमें से क्या हो जाएगी जो मेटल है क्योंकि मेटल का बॉइलिंग पॉइंट लो है तो मेटल के क्या बन जाएंगे वेपर्स बन जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे मेटल्स के वेपर्स सारे के सारे क्या हो जाएंगे कलेक्ट हो जाएंगे फिर हम इस मेटल के वेपर्स को क्या कर लेते हैं कंडेंस कर लेते हैं और कंडेंस करने के बाद हम इसको क्या बना लेते हैं बच्चों लिक्विड फॉर्म में से कलेक्ट कर लेते हैं तो तभी हम क्या कहते हैं कि जो डिस्टिलेट कंटेंस प्योर मेटल डे डिस्टिल डिस्टिलेट ही होंगे ना बच्चे आफ्टर डिस्टिलेशन हमें क्या हो रहा है ऑप्टेन हो रहा है तो डिस्टिलेट कंटेन्स प्योर मेटल हाउ एवर रेजिड्यू कंटेन इम्प्योरिटीज यहाँ पे रेजिड्यू में क्या बच जाएगा इम्प्योरिटी बच जाएगी तो ये हमारे पास सेकेंड मैथड हुआ रिफाइनिंग का दैट इज डिस्टिलेशन मैथड नेक्स्ट मैथड इज पॉलिंग मैथड देखो बच्चा पॉलिंग मैथड ये नेम नेम से मैथड है ठीक है एंड दिस मैथड स्पेशली यूज फॉर द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर अभी और भी मैथड्स करेंगे हम रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के लिए बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैथड है पॉलिंग मैथड कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है ठीक है तो आपको ये पता होना चाहिए पॉलिंग मैथड इज़ यूज फॉर द कॉपर रिफाइनिंग ऑफ कॉपर उसके बाद बच्चों हमारे पास देखो इस मेथड में क्या करते हैं हम रिफाइनिंग ऑफ कॉपर पॉलिंग मेथड में पॉलिंग मेथड में क्या करते हैं एक हमारे पास जैसे एक लार्ज कंटेनर होता है लार्ज कंटेनर के अंदर हम मोल्टन मेटल लेते हैं जैसे हमने ले लिया बच्चों मोल्टन कॉपर ठीक है उसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे बच्चों फ्रेशली कट ग्रीन वुड पोल्स ठीक है वुड के जो पोल्स होंगे ना छोटे छोटे टुकड़े उसके अंदर हम ऐड कर देंगे ठीक है इन एक्चुअल में क्या होगा और फिर उसे स्टर कर देंगे हमारे पास क्या थी एक कंटेनर लिया हमने ठीक है हमने क्या लिया बच्चों इस प्रोसेस में एक कंटेनर लिया एक कंटेनर में हमने क्या किया यहाँ पर मोल्टन मेटल है हमारे पास मोल्टन कॉपर क्योंकि ये मेथड यूज कॉपर के लिए हो रहा है कॉपर इसके अंदर हमने क्या किया बच्चों वुड के छोटे छोटे यहाँ पर क्या कर दिया ऐसे टुकड़े डाल दिए ठीक है ग्रीन वुड प
ठीक है ऐसे इसको स्टर कर रहे हैं कॉन्टीन्यूसली अगर इसे कॉन्टीन्यूसली हम स्टर कर रहे हैं तो इससे क्या होगा बच्चों इससे होगा कि हमारे पास जैसे जो वुड है ठीक है वुड पोल्स हैं बच्चों इसमें क्या है हमारे पास हाइड्रोकार्बन गैस है ठीक है तो इससे क्या होगी हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करेगा कॉपर ऑक्साइड के साथ ठीक है सी यू टू ओ ऑक्सीडेशन तो हो ही जाएगी ना यहाँ पे तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे जो हमारे पास बहुत सारी हाइड्रोकार्बन गैसेस क्या हो जाएंगी बच्चों रिलीज हो जाएंगी ठीक है ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोकार्बन गैसेस रिलीज हो जाएंगी हाइड्रोकार्बन गैसेस में से मीथेन एक कंपोनेंट होता है बच्चों हमारे पास जैसे मीथेन है ठीक है मीथेन फर्दर यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करेगा जो हाइड्रोकार्बन गैसेस रिलीज होंगी ना वो बिहेव करेंगी लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट दे बिहेव लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड कॉपर विल बी ऑप्टेंड एंड कॉपर विल बी ऑप्टेन देखो इस तरीके से होता है बच्चों हमारे पास अब हमारे पास क्या है देखो हाइड्रोकार्बन था ये कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या बन गया बच्चों कॉपर ठीक है और हमारे पास क्या बन गई हाइड्रोकार्बन गैसेस बन गई हाइड्रोकार्बन गैसेस किसकी तरह रिएक्ट कर रही है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉपर विल ऑप्टेंड विद द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ठीक है अब यहाँ पे हमने कॉपर ऑक्साइड के लिए बच्चों कॉपर ऑक्साइड इसलिए लिया है क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो सकती है ऑक्सीडेशन कॉपर ऑक्साइड विल बी ऑप्टेन हम कहते हैं ना कॉपर ऑक्साइड वो लीस्ट एक्टिव मेटल है और उन्हें हम क्या कर, कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाय डी कम्पोजिशन प्रोसेस भी हम उसे सेपरेट कर सकते हैं मतलब उसके मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है ये फर्दर ऑन हम करेंगे उसके बाद है बच्चों हमारे पास फोर्थ प्रोसेस आता है पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस पायरोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन रिफाइनिंग देखो पायरोमेटलर्जिकल पायरो मीन्स बच्चों टेम्परेचर ठीक है जहाँ पे हम टेम्परेचर बहुत हाई हो ऑक्सीडेशन करनी है रिफाइनिंग मतलब ऑक्सीडेशन किसकी होगी बच्चों इस केस में ऑक्सीडेशन होती है इम्प्योरिटीज़ की तो देखो इसमें क्या करते हैं इन दिस प्रोसेस एयर प्लास इज पास्ट थ्रू द मेटल एटम एट हाई टेम्परेचर टू ऑक्सीडाइज द इम्प्योरिटीज इस केस में बच्चों क्या करते हैं इस प्रोसेस में इम्प्योरिटीज होती है ना इम्प्योरिटीज को क्या कर लेते हैं ऑक्सीडाइज कर देते हैं हाई टेम्परेचर पर एयर ब्लास्ट एयर पास करवा के ठीक है तो इसमें क्या हो जाएगी इम्प्योरिटीज ऑक्सीडाइज हो जाएंगी और वो रिमूव हो जाएंगी और आपके पास क्या बच जाएगी मेटल हमारे पास बच जाएगी प्योर मेटल तो देखो इसके लिए ना हमारे पास टू मेथड्स होते हैं पायरोमेटलर्जिकल रिफाइनिंग में वन इज़ नॉन एज क्यूपिलेशन एंड अनदर इज़ नॉन एज बेस्मराइजेशन क्यूपिलेशन प्रोसेस इट इज़ यूज फॉर टू रिमूव द इम्प्योरिटीज ऑफ लेड फ्रॉम सिल्वर एंड गोल्ड जब हम सिल्वर और गोल्ड के और को ठीक है जब सिल्वर और गोल्ड को सेपरेट करते हैं उसकी मेटलर्जी करते हैं तो बच्चे उसमें हमारे पास मेन इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है लेड की तो लेड की इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं क्यूपिलेशन मेथड इज़ यूज एंड देन इट इज़ बेस्मराइजेशन एंड बेस्मराइजेशन मैथड इज़ यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ कॉपर ओके तो सबसे पहले बच्चे हमारे पास क्यूपिलेशन मैथड क्यूपिलेशन मैथड में हमने क्या लिया यहाँ पर मेटल्स ली मेटल ली ये इम्प्योर मेटल है बच्चे तभी मैंने क्या लिखा है यहाँ पे मेटल प्लस इम्प्योरिटीज़ ठीक है ये हमने क्या लिया है यहाँ पर इम्प्योर मेटल अब देखो इम्प्योर मेटल में किसकी इम्प्योरिटीज़ पड़ी हुई है लाइट की इम्प्योरिटीज़ पड़ी हुई है अब देखो यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन को पास करवाया है बोला ना कि एयर ब्लास्ट इज पास्ट ठीक है तो ऑक्सीजन पास करवाया तो जो आपके पास लेड इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी ये रिमूव हो जाएगी और जबकि हमारे पास जो प्योर मेटल है वो हमारे पास रह जाएगा ठीक है उसके बाद है बच्चों बेस्मराइजेशन मैथड बेस्मराइजेशन मैथड इज़ यूज फॉर द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर देखो मैंने आपको पहले बोला था एंड पोलिंग प्रोसेस आल्सो यूज फॉर द कॉपर एंड बेस्मराइजेशन प्रोसेस इट इज़ आल्सो यूज फॉर द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर तो देखो बेस्मराइजेशन प्रोसेस यहाँ पे डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है बच्चे बेस्मराइजेशन ठीक है इसको यहाँ पे ठीक है जैसे हम बोलते हैं ना ब्लास्ट फर्नेंस होती है ठीक है तो ये क्या होता है बेस्मर बोलते हैं इसे और उसी के नाम पर हम क्या बोलते हैं बेस्मराइजेशन ठीक है देखो इसकी शेप इस तरीके की होती है इसमें क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे हम कॉपर मैटी लेते हैं ठीक है कॉपर किस फॉर्म में लेते हैं कॉपर मैटी कॉपर मैटी इज़ नथिंग बट इट इज़ अ कॉपर सल्फाइड एंड विद फेरस सल्फाइड देखो बच्चों इसको हम कलेक्टिवली जब इसका मिक्सचर प्रेजेंट होता है इसके मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं कॉपर मैटी 
कॉपर मैटी अब अगर हमारे पास क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में अगर कॉपर मैटी से कॉपर बनाना हो कॉपर की रिफाइनिंग करनी है मतलब कॉपर मैटी से कॉपर ऑप्टेन करना है तो बेसमराइजेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे अगर सिंपल होगा कि आपके पास कॉपर ऑक्साइड गिवन है तो हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं बच्चों पॉलिंग मैथड इज़ यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ कॉपर अब देखो बच्चों इसमें हमारे पास क्या है कॉपर मैटी है यहाँ पे हमने क्या करना है यहाँ पे इस तरीके से देखो यहाँ पे एक लेयर ऑफ सिलिका है यहाँ पे क्या है लेयर ऑफ सिलिका अब देखो कॉपर सल्फाइड में से कॉपर तो हमें चाहिए ना तो मतलब एफ क्या है यहाँ पर एक इम्प्योरिटी है यहाँ पे इम्प्योरिटी क्या है एफ क्या है एक इम्प्योरिटी है ठीक है अब यहाँ पर क्या करेंगे ऑक्सीजन गैस को पास करवाएंगे यहाँ से क्या करते हैं ऑक्सीजन गैस को पास करवाते हैं कहते हैं ना एयर यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों एयर एयर इज़ पास हेयर अब जब एयर इसके थ्रू पास करेगी तो आपके पास क्या होगा जो एफ है ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर ये क्या बना देगा एफ ठीक है देखो ये क्या बनाएगा रिएक्शन क्या होगी एफ के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो हमारे पास बनेगा फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाई ऑक्साइड गैस ठीक है इसकी बैलेंसिंग हो जाएगी बच्चों यहाँ पर यहाँ पर जैसे कितनी है तीन ऑक्सीजन है ना तो यहाँ पे पहले क्या लिखो टू यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे टू ठीक है अब टू आयरन टू सल्फर यहाँ पे भी टू हो गया बच्चों अब सिक्स ऑक्सीजन हो गए तो यहाँ पे क्या लगा दो थ्री ऑक्सीजन लगा दो ठीक है बैलेंसिंग तो होती रहेगी बैलेंसिंग हो जाएगी तो सबसे पहले क्या बनता है हमारे पास जो फेरस सल्फाइड था वो किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों हमारे पास फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया अब फेरस ऑक्साइड ये क्या एक मेटल ऑक्साइड है इट इज़ बेसिक इन नेचर अभी भी इम्प्योरिटीज़ क्या है ये हमारे पास क्या है नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ है ना इट इज़ नॉन फ्यूजिबल या रिफ्रैक्ट्री इम्प्योरिटीज़ हम इसे बोल सकते हैं अब इसको हमें ख़त्म करना है तो इसे रिमूव करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे फ्लक्स ऐड करेंगे और इस प्रोसेस में फ्लक्स कौन सी होगी सिल्ली का सिल्ली का एक्ट एज आ फ्लक्स हेयर अभी मैंने आपको बताया जो बेसमराइजेशन के लिए जो बेसल हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर वहाँ पर क्या बनी होती है इसकी साइड में साइड में एक लेयर होती है ठीक है सिल्ली का लेयर होती है तो वो सिल्ली का क्या करता है सिल्ली का एक्ट एज आ फ्लक्स हेयर वो इस नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी को किस में कन्वर्ट कर देता है स्लैग में फेरस सिलिकेट बना देता है एफ ई ये हमारे पास क्या बन जाता है स्लैग स्लैग और फ्लक्स के बारे में हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं तो देखो बच्चों हो क्या रहा है देखो यहाँ पे क्या एक लेयर है सिलिका की प्रेजेंट ये क्या करती है फर्दर रिएक्ट करती है एफ से ठीक है और क्या बना देती है बच्चों हमारे पास फेरस सिलिकेट बना देती है जिसे हम स्लैग कहते हैं साथ में क्या होता है क्योंकि ब्लास्ट ऑफ एयर इज पास्ट तो यहाँ पे कॉपर सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों कॉपर ऑक्साइड में विद द एवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाई ऑक्साइड गैस और जो हमारे पास फिर दोबारा से कॉपर ऑक्साइड होगा जो अब ऐसा नहीं होता कि सारा का सारा कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका होता है ठीक है कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है पर कुछ अमाउंट कॉपर सल्फाइड का अभी भी प्रेजेंट होता है मतलब जो अनरिएक्टेड होता है ठीक है अभी मिक्सचर में सपोज करो ये हमारे पास था टेन ग्राम टेन ग्राम में से सपोज किया हमने कि जो सिक्स ग्राम है वो रिएक्ट हो चुका है और रिएक्ट करके उसने क्या बना दिया कॉपर ऑक्साइड बना दिया तो जो बाकी का फोर ग्राम है ना वो दोबारा से क्या करेगा वो इसी के साथ रिएक्ट करता है ठीक है यहाँ पे डी कम्पोजिशन रिएक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं सेल्फ डी कम्पोजिशन ठीक है मतलब उसे बाहर से किसी रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और आप यहाँ पे हमें क्या ऑप्टेन हो जाएगा कॉपर विल ऑप्टेन अब देखो इस प्रोसेस में एक चीज़ और हमारे पास नोट करने वाली है कि इस प्रोसेस में कंप्लीट में क्या हो रहा है सल्फर डाई ऑक्साइड गैस विल इवोल्ड आउट सल्फर डाई ऑक्साइड गैस इवोल्ड आउट हो रही है बच्चों तो और एक और चीज़ इसमें हमने लिखा है कि जो हमें इस मेथड से कॉपर ऑप्टेन होता है ना कॉपर मैटिक से दैट इज़ नोन एज ब्लिस्टर कॉपर तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में वाई दिस कॉपर इज़ नोन एज ब्लिस्टर कॉपर तो देखो जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवोल्ड आउट हो रही है ना ठीक है जब ये सरफेस पर आती है कॉपर के सरफेस पे आती है तो ये ऐसे दिखाई देती है जैसे कि ब्लिस्टर्स बने हुए हैं ठीक है जैसे कि वहाँ पर उसके सरफेस पे क्या बन गए हैं ब्लिस्टर्स बने हुए हैं ठीक है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी होती है तो वहाँ पे ब्लिस्टर्स हमें दिखाई देते हैं इन एक्चुअल में होते नहीं है पर हमें दिखाई देते हैं ठीक है तो इसलिए हम इसको इस कॉपर को जो कॉपर हमें ऑप्टेन होता है इस मैथड से उसे हम क्या कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर ठीक है तो बेसमराइजेशन प्रोसेस से भी हम क्या करते हैं कॉपर की रिफाइनिंग करते हैं और उस मेथड से जो कॉपर हमें ऑप्टेन होता है वो क्या होता है दैट इज़ नॉन एज ब्लिस्ट
ओके बच्चों तो ये हमारे पास फोर्थ मेथड था रिफाइनिंग का फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के लिए नेक्स्ट मेथड है बच्चों हमारे पास फिफ्थ इलेक्ट्रोलिटिंग रिफाइनिंग प्रोसेस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस ये आप लोअर क्लासेस टेंथ क्लास में भी बच्चों आप स्टडी कर चुके हो देखो इसमें क्या करते हैं दिस मेथड इज़ यूज फॉर जनरली फॉर कॉपर एल्यूमिनियम जिंक एक्सेट्रा इसमें क्या करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस इलेक्ट्रोलिस जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रोलिस क्या होता है इसमें हम एक कंटेनर लेंगे एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लेंगे ठीक है यहाँ पे क्या लेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बच्चों उसी मेटल का होना चाहिए जिस मेटल को हमें रिफाइन करना है फॉर एग्जांपल अगर हमें कॉपर की रिफाइनिंग करनी है तो हम कॉपर सल्फेट लेकर चलेंगे जिंक की रिफाइनिंग करनी है तो जिंक सल्फेट लेकर चलेंगे ठीक है तो यहाँ पर हमने क्या लिया बच्चों एक्वा सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ ऑफ दैट मेटल ऑफ दैट मेटल विच हैज़ टू बी प्योरीफाइड ओके उसके बाद क्या लेते हैं बच्चों एक कैथोड लेते हैं और एक एनोड एनोड क्या होती है थिक शीट ऑफ इम्प्योर मेटल एंड कैथोड इज थिन शीट ऑफ प्योर मेटल स्ट्रिप भी बोल सकते हो आप ठीक है जो हमारे पास इम्प्योर मेटल होगी उसका हम क्या बनाएंगे एनोड और प्योर मेटल ही हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट होगी पहले से ही उसे हम क्या बनाएंगे कैथोड बनाएंगे ठीक है अब देखो सपोज करो हमें किसको रिफाइन करना है बच्चों कॉपर को रिफाइन करना है तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हम किसका लेंगे कॉपर सल्फेट का लेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ठीक है एनोड किससे बनाएंगे बच्चों इम्प्योर कॉपर से बनाएंगे और कैथोड किससे बनाएंगे प्योर कॉपर से बनाएंगे एनोड किससे बनाएंगे इम्प्योर कॉपर का बनाएंगे और कैथोड किसका बनाएंगे प्योर कॉपर का तो देखो क्या होगी रिएक्शन जब भी हमारे पास कोई मेटल आयन अगर वही मेटल आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो जिससे एनोड बना हुआ है अब एनोड किससे बना हुआ है कॉपर से बना हुआ है और इसमें भी क्या प्रेजेंट है कॉपर तो एनोड क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट कर देगा ठीक है अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और ख़ुद इसमें टूट कर गिर जाएगा टूट कर गिर जाने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनेगा कॉपर टू पॉजिटिव तो देखो इस तरीके से कॉपर ने क्या किया अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए और किस में कन्वर्ट हो गया कॉपर टू पॉजिटिव में अब कॉपर टू पॉजिटिव कहाँ आ गए बच्चों इस सॉल्यूशन में आ गए फिर आपके पास कैथोड का काम क्या है इलेक्ट्रॉन गेन करना क्योंकि कैथोड पर क्या होती है रिडक्शन कैथोड पर क्या होती है रिडक्शन यहाँ पर भी लिख सकते हो एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे हमारे पास क्या होती है रिडक्शन याद कैसे रखोगे याद आप ऐसे रख सकते हो देखो एन एनोड पे इसको याद रखो पाओ से पी ए ओ पी ए ओ ठीक है यहाँ पे ऐसे भी कनेक्ट करना है एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है देखो पी से पॉजिटिव ए से एनोड ओ से ऑक्सीडेशन पॉजिटिव एनॉड ऑक्सीडेशन पाओ इसको कैसे लर्न कर सकते हो एन सी आर इसको हम लर्न कर सकते हैं एन सी आर एन से नेगेटिव सी से कैथोड और आर से रिडक्शन नेगेटिव कैथोड रिडक्शन ठीक है अब हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन क्या होता है बच्चों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन याद कैसे रखोगे ओ आई एल ऑयल ठीक है ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हाउ एवर रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर आई जी एक याद कर लो बच्चों ऑयल याद कर लो ऑयल इजी रहेगा ठीक है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि अगर यहाँ पे लिख देती मैं ऐसे माइनस टू इलेक्ट्रॉन सपोज करो ऐसे लिखा मैंने कॉपर माइनस टू इलेक्ट्रॉन तो क्या बना कॉपर टू पॉजिटिव या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो बोथ आर सेम थिंग ठीक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये लूज़ कर रहा है ना अपने दो इलेक्ट्रॉन तो और किस में कन्वर्ट हो रहा है कॉपर टू आयन्स में कन्वर्ट हो रहा है ठीक है यहाँ पे ये बन जाएगा उसके बाद क्या है रिएक्शन एट कैथोड कैथोड पर क्या करेगा ये कॉपर ये क्या करेगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये कॉपर टू पॉजिटिव आयन दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में तो यहाँ पर क्या होगा एज अ रिजल्ट प्योर कॉपर मेटल विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड तो यहाँ पे क्या हो जाएगी सारी की सारी प्योर मेटल इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी ठीक है तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर प्योर मेटल ठीक है यहाँ पे कॉपर का केस है तो कॉपर लिख दो बच्चों अदरवाइज मेटल प्योर मेटल विल बी डिपॉजिटेड हेयर विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड 
ठीक है कैथोड के बॉटम पे डिपॉजिट हो जाएगी और जबकि जो इम्प्योरिटीज़ है बच्चों वो यहाँ पे ही प्रेजेंट रहेगी जिसे हम एनॉड के नीचे जिसे हम क्या बोलते हैं एनॉड मड बोलते हैं जिसे हम क्या बोलेंगे एनॉड मड ठीक है तो इस तरीके से हमारे पास होता है बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस किसी भी मेटल की कौन से मेटल्स के लिए यूज़ होता है जनरली कॉपर एल्यूमिनियम और जिंक के लिए इस मेथड को हम यूज़ करते हैं और ये किसे हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस ओके okay, बच्चों ठीक है तो इसमें हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या होंगी ऑब्जर्वेशन होंगी बच्चों प्योर कॉपर विल भी डिपॉजिटेड एट के थॉट इम्प्योरिटीज विल रिमेन बिहाइंड एट द बॉटम ऑफ एनॉड एंड इज कॉल्ड एनॉड मट इसका जो मेन पॉइंट है बच्चों वो है दैट इज हाई प्योरीफाई मेटल्स ठीक है प्योर मेटल्स आर ऑप्टेन्ड बाय दिस मेथड कितनी प्योरिटी की मेटल्स मिलती है नाइन्टी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट प्योरिटी की मेटल हम ऑप्टेन कर सकते हैं इस मैथड से ओके नेक्स्ट सिक्स मैथड इज जोन रिफाइनिंग प्रोसेस इफ दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम ठीक है ये मैथड भी इम्पॉर्टेंट है इसे जो नेक्स्ट मैथड करेंगे वेपर फेज रिफाइनिंग बच्चों वो मैथड भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है फॉर रिफाइनिंग के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के के रिगार्डिंग ये दोनों जो मैथड्स होते हैं जोन रिफाइनिंग प्रोसेस और जो नेक्स्ट वाला है वेपर फेज रिफाइनिंग वो बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में तो देखो बच्चों जॉन डिफाइनिंग प्रोसेस में क्या होता है दिस मेथड इज़ यूज टू ऑबटेन हाईली प्योरी हाईली हाई प्योरिटी सेमी कंडक्टर मेटल लाइक बोरॉन सिलिकन जर्मेनियम गैलियम इंडियम एक्सेट्रा तो देखो जो सिलिकन की मेटल होती है सिलिकन जर्मेनियम गैलियम जो सेमी कंडक्टर वाली मेटल्स होती है ना अगर हमें उन्हें हाई प्योरिटी का ऑबटेन करना है तो हम किस मैथड से करते हैं जोन डिफाइनिंग प्रोसेस से ठीक है प्रिंसिपल क्या है बच्चों इसमें इम्प्योरिटीज़ आर मोर सोल्यूबल इन लिक्विड स्टेट एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट ठीक है हमारे पास इम्प्योर मेटल है अगर इम्प्योर मेटल को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर दें तो उसमें इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा सोल्यूबल रहेंगी एज कम्पेयर टू सॉलिड मेटल से तो देखो वो कैसे समझाने के लिए बच्चों ठीक है ये समझाने के लिए बनाया मैंने देखो यहाँ पे हमारे पास मेटल है सपोज करो इसके एक पार्टीशन में हमने रख ली सॉलिड मेटल यहाँ पर क्या है लिक्विड मेटल ये पूरा मेटल ब्लॉक था तो इम्प्योरिटीज़ किस में ज़्यादा सोल्यूबल है लिक्विड में ज़्यादा सोल्यूबल है मतलब यहाँ से जो सारी इम्प्योरिटीज़ है ना बच्चों वो किस में चली जाएगी इस लिक्विड मेटल में चली जाएगी तो और यहाँ पे क्या बच जाएगी प्योर मेटल बच जाएगी ठीक है इन एक्चुअल ये डायग्राम नहीं बनाना आपको एग्जाम में ये डायग्राम ठीक है ये तो सिर्फ समझाने के लिए है कि सपोज करो हमारे पास ऐसे दो पार्टीशन बना दिए हमने इधर सारी लिक्विड मेटल है इधर सारी सॉलिड मेटल है तो जो इम्प्योरिटीज़ है वो कहाँ पर मूव करना स्टार्ट करेंगी इम्प्योरिटीज़ विल मूव टूवर्ड लिक्विड मेटल ठीक है और क्योंकि इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे ज़्यादा सोल्यूबल है यहाँ पे ज़्यादा सोल्यूबल हो जाएंगी इम्प्योरिटीज़ और फिर हम इसे कलेक्ट कर लेंगे देखो इसमें क्या होता है बच्चों हमारे पास एक इम्प्योर ब्लॉक होता है मेटल का इम्प्योर ब्लॉक लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं इम्प्योर ब्लॉक में यहाँ पर हम क्या लगाते हैं एक सर्कुलर मूवेबल हीटिंग कॉयल ठीक है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से ऐसे इसको मूव करना स्टार्ट करते हैं जैसे जैसे हम मूव करते हैं जो पार्ट जो एरिया इस मूवेबल हीटिंग कॉयल के अंडर होता है वो क्या हो जाता है बच्चों वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में ठीक है अब देखो यहाँ पे ये ऐसे आ गए इसको हम ऐसे मूव करवा रहे हैं तो ये लिक्विड बन गया अब देखो इस लिक्विड के अंदर क्या है इम्प्योरिटीज़ है मतलब यहाँ से इम्प्योरिटी क्या हो चुकी है सारी की सारी इसमें आ चुकी है जैसे जैसे ये सर्कुलर जो मूविंग कॉयल है वो ऐसे ऐसे ही हमारे पास मूव करेगा तो सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ क्या आती रहेंगी इसी पार्ट में आती रहेंगी ना एट लास्ट ये यहाँ पर आके कलेक्ट हो जाएंगी ये इम्प्योरिटीज़ और फिर हम उसको क्या करते हैं उस मेटल ब्लॉक को कट कर देते हैं उसमें सारी इम्प्योरिटी सारी रिमूव हो जाती है और जबकि हमारे पास जो हमारे पास प्योर मेटल है वो रह जाती है तो देखो जो पार्ट इसमें से मूव कर चुकी है ये कॉयल तो ये क्या बन गया सॉलिड प्योर मेटल और जबकि ये भी सॉलिड है बट ये क्या है बच्चों अभी भी इम्प्योर मेटल है और ये क्या है एरिया अंडर मूवेबल हीटिंग कॉयल इन लिक्विड ठीक है और ये क्या है इम्प्योर मेटल ब्लॉक हमने लिया है तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चों 99.9 परसेंट ऑफ प्योर मेटल कैन बी ऑबटेन अब देखो इसका नेम है ना बच्चों जोन डिफाइनिंग प्रोसेस जोन डिफाइनिंग प्रोसेस क्यों है यहाँ पे जोन बन जाते हैं ना मतलब इस तरीके से जैसे सपोज करो यहाँ पे आके एंड में आके ठीक है यहाँ पे आ गई बच्चों कॉयल यहाँ पे आ गई ठीक है तो लास्ट में क्या होगा यहाँ पे सिर्फ इम्प्योरिटीज़ रह जाएंगी ना मतलब जॉन्स बन जॉन्स फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगी प्योर मेटल और यहाँ पे इम्प्योर मेटल फिर उसको क्या करेंगे इस ब्लॉक को कट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज नॉन एज जोन डिफाइनिंग प्रोसेस बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ जॉन
उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास लास्ट मेथड दैट इज वेपर फेज रिफाइनिंग ठीक है देखो वेपर फेज रिफाइनिंग नेम से इंडिकेट होता है बच्चों हमारे पास वेपर फेज रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है इसमें हम इम्प्योर मेटल को कन्वर्ट कर लेते हैं उसके वोलेटाइल कंपाउंड्स में ठीक है किसी भी सुटेबल रिएजेंट से ट्रीट करवाते हैं और उसका वॉलेटाइल कंपाउंड बना लेते हैं ठीक है फिर वॉलेटाइल कंपाउंड को दोबारा से डीकम्पोज करते हैं और प्योर मेटल बना लेते हैं ठीक है अब देखो बच्चा इसके लिए हमारे पास टू मेथड्स हैं ठीक है नेम बना दिए हैं इसके सिर्फ और कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं है बाकी मेथड का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है फर्स्ट इज़ मॉन्स प्रोसेस मॉन्स प्रोसेस इज़ यूज फॉर द रिफाइनिंग ऑफ निकल ठीक है तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करते हैं इसमें इम्प्योर मेटल लेते हैं निकल फिर उसके क्या करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से हम इसे ट्रीट करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से हम इसे ट्रीट करवाएंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब ट्रीट करवाएंगे तो ये क्या बनेगा निकल टेट्रा कार्बोनिल निकल टेट्रा कार्बोनिल ये आप पढ़ोगे बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये क्या होता है एक वॉलेटाइल कंपाउंड होता है फिर हम इसे दोबारा से हीट करते हैं तो हम क्या हमें प्योर निकल ऑप्टेन हो जाता है विद द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अब आप कई बच्चे क्या सोचते हैं कि ये वाली जो दोनों रिएक्शन हैं ठीक है जस्ट रिवर्स हैं एक दूसरे के तो ऐसा किया ही क्यों जब पहले ये बनाना था तो बच्चों डिफरेंस है दोनों में पहले हमारे पास इम्प्योर कॉपर था पर अब हमें क्या मिल रहा है प्योर कॉपर तो ये डिफरेंस है ऐसे नहीं सोचना कि दोनों रिएक्शन सेम है जस्ट अपोजिट हैं एक दूसरे के फर्स्ट प्रोसेस में हमने क्या किया इम्प्योर मेटल को कन्वर्ट किया है उसके वॉलेटाइल कंपाउंड में ठीक है और फिर वॉलेटाइल कंपाउंड को दोबारा से हीट किया ठीक है तो उसमें से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी रिमूव हो जाएंगी और जबकि हमें क्या ऑप्टेन हो जाएगा प्योर निकल विल बी ऑप्टेन ठीक है तो इस तरीके से ये टेम्परेचर आपको लर्न होने चाहिए तो ये क्या होता है बच्चों मोन्स प्रोसेस एक होता है हमारे पास वेन आर्कल मैथड वेन आर्कल मैथड इज़ यूज फॉर द डिफाइनिंग ऑफ टाइटेनियम रिकोनियम एंड हैफनियम इसमें बच्चों कोई भी मेटल यूज़ कर सकते हो पहले इसको आयोडीन से ट्रीट करवाते हैं आयोडीन से ट्रीट करवाने पर हमें बन मिलता है टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड ठीक है ये इम्प्योर मेटल होती है जबकि हम इसे 1400 हंड्रेड कैलविन पर जब हम उसे हीट करते हैं या फिर ये कह सकते हो बच्चों इलेक्ट्रिक आर्क पास करवा दो ठीक है जैसे हम इलेक्ट्रोलिस कराते हैं ना वैसे मतलब इसका जो ये वाला जो पेपर्स बन गए ना इसमें हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे इलेक्ट्रोड्स जैसे ही लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी टाइटेनियम मेटल एंड आयोडीन विल सेपरेटेड मीन्स जो हमें टाइटेनियम मेटल ऑप्टेन होगी दैट इज़ प्योर टाइटेनियम इज ऑप्टेन ठीक है तो ये क्या होता है बच्चों हमारे पास वेपर फेज रिफाइनिंग तो याद रहेगा हमेशा कि वेपर फेज रिफाइनिंग क्यों कहा है क्योंकि सबसे पहले हमने क्या किया है उस इम्प्योर मेटल को कन्वर्ट किया है वॉलेटाइल कंपाउंड में वॉलेटाइल तो क्या होते हैं विच कैन इवेपोरेट इजली मतलब जिसके वेपर्स बन सकते हैं वो होते हैं आपके पास ठीक है तो इसके लिए हमारे पास दो मैथड होते हैं फर्दर मोन्स प्रोसेस वेन आर्कर मैथड ठीक है दिस इज ऑल अबाउट द रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स देखो बच्चों आज की क्लास में हमने कंप्लीट रिफाइनिंग को स्टडी कर लिया है ठीक है नेक्स्ट अब हमारे पास हम जो स्टडी करेंगे दैट इज़ अ इंडिविजुअल मेटल की मेटलर्जी को ठीक है कि इंडिविजुअल मेटल को हम कैसे उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके ओर से ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम वो चीज़ें स्टार्ट करेंगे तो तब तक आप ये चीज़ करना जो ये हमारे पास क्या है सेवन मैथड्स हैं रिफाइनिंग के ओके बच्चों तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में